আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজকের সাথে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জাবেদার সাথে সম্ভাব্য সৃজনশীল প্রশ্নসমূহ অর্থাৎ আমরা বিগত দিনে এক থেকে আট পর্যন্ত যে উদ্দীপকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এগুলো জাবেদার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আজকে জাবেদার যে পরীক্ষায় জাবেদার যে জাবেদার চ্যাপ্টার থেকে যে অঙ্কগুলো আসবে সেইগুলোর সাথে কি কি প্রশ্নসমূহ থাকতে পারে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করছি এক মোট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় তো কীভাবে বের করব মোট মূলধনের পরিমাণ যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে মোট সম্পদ থেকে বাদ যাবে মোট দায় তাহলে আমরা পাব হলো মোট মূলধনের পরিমাণ দুই ক্রয় ভ্যাটের পরিমাণ ক্রয় থেকে ক্রয় সাথে যদি ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে কিভাবে ক্রয় ভ্যাট নির্ণয় করব এবার দেখি প্রথম এলো ক্রয় ভ্যাট সমান সমান ভ্যাট সহ ক্রয় এরে গুণ দেব পনেরো দিয়ে ভাগ করব একশো পনেরো দিয়ে সমান সমান বেরিয়ে যাবে ক্রয় ভ্যাট এরপরে আসে বিক্রয় ভ্যাট এটা বিক্রয় ভ্যাট কীভাবে নির্ণয় করব বিক্রয় ভ্যাট সমান সমান ভ্যাট সহ বিক্রয় গুণ হলো এটারে পনেরো দিয়ে গুণ করব একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করব সমান সমান বের হয়ে যাবে বিক্রয় ভ্যাট তবে এখানে উল্লেখ যে এই পনেরো বাই একশো পনেরোর জায়গা তিন বাই তেইশ দিয়ে গুণ করলেও হবে একই রেজাল্ট আসবে কোনো রেজাল্টের পরিবর্তন আসবে না স্যার এ বলা হয়েছে স্থায়ী সম্পত্তির প্রকৃত ক্রয় মূল্য অর্থাৎ যে সম্পদগুলো নিয়ে আমার যে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করি তার মূল্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ব্যাংক জমার পরিমাণ কিভাবে বের করব ব্যাংকে টাকা জমা হলে যোগ হবে এবং কমে গেলে বিয়োগ করে করলে ব্যাংক উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় অর্থাৎ আমার একটা উদ্বৃত্ত যদি দেওয়া থাকে সেই উদ্বৃত্তের সাথে যদি ব্যাংকে নতুন কোনো টাকা জমা হয় তাহলে যোগ করব আর যদি সে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হয় তাতে যে কোনো উপায়ই হোক মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক বা ব্যবসার প্রয়োজনে হোক উত্তোলন হলে বাদ যাবে বাদ দিলে আমরা প্রকৃত ব্যাংক জমার টাকা পাব এরপরে মোট উত্তোলন পরিমাণ অর্থাৎ মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে সমস্ত টাকা নগদ অর্থ কোনো সম্পত্তি কোনো পণ্য মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসা হতে উত্তোলন করে সেগুলো একত্রে যোগ করলেই তার উত্তোলনের পরিমাণ পেয়ে যাব মোট পরোক্ষ আয়ের পরিমাণ পরোক্ষ আয় হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য বিক্রয় বা সেবা আয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যতীত সকল প্রকার আয়ের যোগফলই হলো মোট পরোক্ষ আয় এরপরে মোট পরোক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ব্যতীত সকল প্রকার ব্যবসায় পরিচালন ব্যয় অপরিচালন ব্যয় সমান সমান হলো মোট পরোক্ষ ব্যয় বিবিধ ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসা বহির্ভূত কোনো কারণে পণ্য নষ্ট চুরি বা ও নগদ তহবিল হ্রাস পেলে তার যোগফলকে বিবিধ ক্ষতি পেলে অর্থাৎ যেটা প্রকাশ করলে ব্যবসার সুনাম নষ্ট হবে সেই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে বা অ্যাক্সিডেন্ট যেটাকে বলি হয় সেই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা সেটাকে একসাথে বিবিধ ক্ষতি নাম দিয়ে থাকি নিট বা প্রকৃত দেনাদারের পরিমাণ অর্থাৎ দেনাদারের সাথে যাবতীয় সমন্বয় যেগুলো যোগ করতে হবে সেগুলো যোগ করব যেগুলো বিয়োগ করতে হবে সেগুলো বিয়োগ করব যেমন নতুন অনাদায়ী পাওনা যদি থাকে তাহলে সেটা বাদ দেব অলিখিত বিক্রয় থাকলে যোগ করব তারপরে নতুন দেনা সঞ্চিতি থাকলে সেটা বিয়োগ করলেই আমরা নিট প্রকৃত দেনাদার পেয়ে যাব বা প্রাপ্য হিসাব পেয়ে যাব এরপরে নিট বা প্রকৃত পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় ঠিক একইভাবে পাওনাদারের সাথে যাবতীয় সমন্বয় যোগ অর্থাৎ যে সমস্ত কারণে পাওনাদার বাড়ে যেমন ধারে যদি বিক্রয় করি তা বা অলিখিত বিক্রয় সরি অলিখিত ক্রয় যদি থাকে বা যাবতীয় পাওনাদার সংখ্যা অর্থাৎ পাওনাদার যে সমস্ত কারণে বাড়বে সেইগুলোকে আমরা যোগ করব আর যে সমস্ত কারণে বাদ যায় অর্থাৎ টাকা যদি পরিশোধ করি তাহলে সেটা বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে নিট প্রকৃত পাওনাদার পাব নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ অর্থাৎ নগদ টাকা আসলে যোগ নগদ টাকা চলে গেলে বিয়োগ করলে নগদ উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় নিট বা প্রকৃত ক্রয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ক্রয়ের সাথে ক্রয় ফেরত ক্রয় বার্তা পণ্য উত্তোলন পণ্য বিতরণ এগুলি বিয়োগ হবে অলিখিত ক্রয় যোগ হবে ক্রয় ভ্যাট বাদ যাবে বিনা লোভে পণ্য বিক্রয় বাদ দিলেই সেটা নিট বা প্রকৃত ক্রয় পাওয়া যাবে এরপর ডিট বা প্রকৃত বিক্রয়ের পরিমাণ বিক্রয় মোট বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় বার্তা বিক্রয় মূল্যে পণ্য উত্তোলন বাদ যাবে অলিখিত বিক্রয় যোগ হবে বিক্রয় ভ্যাট বাদ যাবে বিনা লাভে পণ্য বিক্রয় বাদ যাবে বাদ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় নিট বা প্রকৃত বিক্রয় এরপরে সমাপনী মূলধনের পরিমাণ 
কিভাবে বের করব সমা প্রারম্ভিক মূলধন যোগ নির্দিষ্ট সময়ের আয় অর্থাৎ বছরের প্রথম দিনে বা যে মাসের লেনদেন সেই মাসের লেনদেনের সাথে প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে আয়গুলি হবে সেগুলি যোগ করব যে ব্যয়গুলি হবে সেগুলি বিয়োগ করলে সমাপনী মূলধন পাওয়া যায় ভ্যাট চলতি হিসাবের জের নির্ণয় যদি ভ্যাট চলতি হিসাবে জের নির্ণয় করতে বলে সর্বপ্রথমে আমরা একটা ঘর কেটে নেব এই ঘরটার নাম হলো এক পাস ডেবিট এক পাস ক্রেডিট এরপরে আমার খুঁজতে হবে যে ভ্যাটের কোনো প্রারম্ভিক জের আছে কি না যদি ডেবিট জের থাকে তাহলে ডেবিট দিকে বসাইতে হবে আর যদি ক্রেডিট জের থাকে তাহলে ক্রেডিট পাশে বসাইতে হবে তারপরে বিক্রয়ের সাথে যে ভ্যাটগুলি থাকে সেগুলোকে আমরা প্রাপ্ত ভ্যাট বলি বিক্রয়ের সাথে বা ক্রয়ের সাথে যে ভ্যাট থাকে সেটাকে আমরা প্রদত্ত ভ্যাট বলি ক্রয় ডেবিট পাশে বসবে বিক্রয় ভ্যাট ক্রেডিট পাশে বসবে এরপরে যে যার যে পাশ বড় হবে যে কোনো পাশ বড় হতে পারে ডেবিট পাশ বড় হলে আগে ডেবিট পাস যোগ করে ক্রেডিট পাসের এন্ট্রিগুলি বিয়োগ করলে ব্যালেন্স সিটি পাওয়া যায় আবার ক্রেডিট পাস বড় হলে ক্রেডিট পাস আগে যোগ করে ডেবিট निर्दिष्ट समय स्थायी सम्पत्ति मोट सम्पत्ति पे जाए प्रारम्भिक मूलधन निर्णय তা প্রারম্ভিক দিনে সম্পদ ব্যবসা শুরু করার সময় যে সকল সম্পদ বিনিয়োগ করেন সেইগুলি যোগ ফল সমান সমান প্রারম্ভিক মূল্য তবে প্রারম্ভিক দিনে যদি ঋণ থাকে তাহলে ঋণের সমপরিমাণ টাকা নগদের সাথে যোগ করে মোট সম্পত্তি নির্ণয় করে তার থেকে ঋণ এবং দায় বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পেয়ে যাব ব্যবসায় মোট সত্ত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় মালিকের মূলধন যোগ আয় ব্যয় উত্তোলন আয়গুলি যোগ ব্যয়গুলি বাদ সমান সমান মালিকানা সত্ত্ব অর্থাৎ মালিকের प्रारम्भिक मूलधन साथ आयी जो व्ययगुलि वियोग उत्तोलन वियोग मालिकाना सत्व पा जाए लेंदेन को लेंदेन नयता हिसाब समीकरण माध्यम निर्णय हिसाब समीकरण माध्यम लिखते हम हिसाब समीकरण उपादानगुल ह्रास बृद्धि लिखते हैं अर्थात प्रथम मने मन जावेद धार्ज करते हैं जमन नगदे जदि मालिक बनियोग करे जावेदा है कि नगदान हिसाब डेबिट मूलधन हिसाब क्रेडिट आसले डेबिट क्रेडिट ना लिखे नगद बराबर लिखब ए बृद्धि और मूलधन बराबर लिखब ও ই বৃদ্ধি এইভাবে এই উৎপ্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাই লেনদেনের প্রভাব হিসাব সমীকরণের উপাদানের বিশ্লেষণ করে হিসাব সমীকরণের উপাদানের বিশ্লেষণ বললেও ঠিক একইভাবে হ্রাস বৃদ্ধি লিখতে হবে অর্থাৎ বেতন প্রদান করা হলো তাহলে আমরা যাবে দেখি হয় বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আসলে ডেবিট ক্রেডিট না লিখে বেতন বরাবর লিখব ও ই হ্রাস নগদান বরাবর লিখব এ হ্রাস লেনদেনের প্রভাব হিসাব সমীকরণের টেবিল আর শখে উপস্থাপন যদি করতে বলে তাহলে শখের মাধ্যমে এটা করতে হবে তারপর উপযুক্ত লেনদেন হতে প্রমাণ করো যে এ সমান সমান এল প্লাস ওই তাহলেও আমরা শখের মাধ্যমে করতে হবে আমার এই ভিডিওটাই যদি সবা পছন্দ হয় বা কারোর কোনো উপকারে লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল বাটনে টিপ দিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও যাতে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায় ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সহযোগিতা করার জন্য